グッデイとのコラボレーション企画毎日のちょっとしたお悩みを解決する暮らしアップデート計画今回のテーマは普段使いも OK 自宅でもレジャーでも大活躍なアウトドアアイテム教えてくださるのはグッデイの福神さんグッデイならできる年齢を問わずいろんなお客様にごひいきしていただいてるんですけども特にやはり家族でご購入されるお客様っていうのが増えております今いろいろと地震とか災害大雨とかもありますのでそちらに備えてるっていう商品も兼ね備えたキャンプ用品っていうのが今注目されております第一点がこちらになりますこちらはですねキャンプ用もしくはですね防災の時にも使えるレジャーシートになります大人4人がゆっくり座れる超大型のレジャーシートでもこれ大きいだけじゃないんです今座ってもらってる状態だったら砂ぼこりが入ってくるんですよそれを防止する柵がこのシートにはありますファスナーみたいなこういう風に折っていってもらいます縁についているテープとボタンを止めていくと砂の侵入をブロックしてくれるという今までありそうでなかった砂が入らないシートなんですしかも防水機能もバッチリ物をこぼしても下が防水になっているので流れ出ることはありませんもういざという時にこれを持っていっていただくとバッチリです厚みもありますから座っても痛くないようになってますレジャーシートの次は快適マットこのコンパクトなインフレーターマットは収納ケースが空気入れになっているという優れものあっという間に手間をかけずにマットを膨らませることができますこれですね面で捉えるのではなくて点で捉えるような形でこういう形状になっております下が硬いものでも体に硬さが当たらないから快適に夜を過ごせるというエアーマットになります続いては寝袋これ通常の寝袋だと思うんですけどポイントが一つだけありますそうこちらただの寝袋じゃないんです手足を出して着たまま移動できるコンパクト収納のマミー型と呼ばれる寝袋もうこれ一つあれば寒い秋冬のキャンプでも大丈夫ですこちらはもうシュラフというか着ぐるみのシュラフの一品になりますこちらは人気のクーラーボックスエクストリームホイールクーラーおよそ58リットルという大容量2リットルのペットボトルが9本すっぽり入っちゃいますであとこちらの特徴にはなるんですけど天板熱いでしょう断熱効果抜群のウレタン素材がこの中に挟まれてますなのでこちらの商品ですね最大で5日間保冷をすることができます<笑>保冷力がおよそ5日間なので震災時などいざという時は緊急の冷蔵庫代わりに使えるという心強いクーラーボックスなんですもう簡易的な冷蔵庫になりますね食材入れられますから、うん、傷まなくて備蓄両方飲料も食料も両方いけますそしてここからのナビゲーターはロゴスコーポレーションの大井さんお願いしますこれ今年ロースでバカ売れしてるチェアなんですけどその大ヒットのわけはこれ素材は飛行機にも使われている素材の7075超超ジュラルミンっていう素材を使っているので 400g なんですこれ耐荷重が 120kg まで耐えることができますでこれかなり軽いのでいざという時にまあお子さんを抱っこしながらでもこう抱えてこれも一緒に持っていけますし夏フェスとかでもステージからステージの移動とかでも簡単に持っていける面でも売れてる理由の一つ。そしてキャンプの必須アイテムランタン最新型のこちらは揺らめき機能付きの癒しのナイトランタンおしゃれなデザインはインテリアにも合いそうですしいざという時には携帯電話の充電もできちゃう優秀な一品5月に発売した新商品なんですけれども瞬間アイススタンプっていう名前なんです。こちら濡らしたタオルやハンカチに直接プッシュするだけで氷のスタンプができ冷却タオルとして使えるアイテムしかも化学成分不使用なので肌にも優しいんです
これ一つで、まあ、そういう暑い時いざという時に使えるので災害時の備蓄品としてもお家に1本置いていただいておけば役に立つ商品ですね結構カチカチになって結構強力なので直接肌にしていただくのはおすすめはちょっとできない。続いては強力防水スプレーという商品なんですけどこれフッ素で作っている防水スプレーなんですけど、まあ、通気性を損なわずにかつ防水の機能をつけられるっていう商品ですね。というわけで実験ティッシュを水につけたらもちろん破れてしまいますよね。でも事前にこの強力スプレーを吹きかけてティッシュを水につけてみます。すると水を弾いて全然濡れてないみたいすごいやっぱこれからの季節夕立ちとか急な雨っていうのもやっぱあると思うので靴とかカバンとかレインコートとかいろいろなあの身につけるものに振っていただけますやっぱりキャンプグッズってこうキャンプだけじゃなくて普段の生活だったり防災の時だったりいろいろなことに役に立つ商品を揃えてますんで、うん、レジャーをはじめいざという時に役立つアウトドアグッズこれは要チェックですね